సో ఫిల్మ్స్ లో జర్నీ చేస్తూ 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 ఉన్న టైంలో నోయల్ గారికి పెళ్లి ఎస్ ఆ పెళ్లి జరిగింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ పెళ్లి జరిగింది పెళ్లి జరిగిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏం జరిగింది ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ డిస్కస్ అబౌట్ అంటే ఇంకా దీని గురించి చాలా మాట్లాడేశారు బట్ నాకేంటంటే బ్రో మీ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే అట్ సైడ్ విన్నారు చాలా మంది ఆడియన్స్ కూడా విన్నారు లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యావ్ హ్యాపన్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ టోల్డ్ చాలా మాటలు వచ్చాయి చాలా మాటలు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆడియన్స్ కూడా విన్నారు కానీ నోయల్ గారు చెప్పాల్సినంత చెప్పలేకపోయారా అని చెప్పి నా ఫీలింగ్ అప్ లేదు బ్రో అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్రో నేను బిగ్ బాస్లో స్టేజ్ మీద నిలబడి నాకు ఎవరెవరితో ప్రాబ్లం ఉందో చెప్పేసి బయటకు వచ్చానవునా దాని తర్వాత వచ్చి ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చాను డాలింగ్ నేను ఒక్కటన్నా ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే ఎవరికి చెప్పాలో వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా చెప్పా నాకు అది దమ్ముంది కాబట్టి నేను వచ్చి బయటకు వచ్చి నేను ఇది నేను అది అలా జరిగింది అవసరమే లేదు ఎవరికేం చెప్పాలో చెప్పేశా సో నేను ఒకళ్ళ ఇంటికి దాన్ని హౌస్ అంటారు ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్తేనే నేను అలా అలా బిహేవ్ చేసినాడు మా ఇంటికి ఒకళ్ళు వస్తే ఎలా బిహేవ్ చేస్తా నేను ఎందుకు వెళ్ళి పబ్లిక్లీ వాళ్ళు ఇలా చేస్తారు అలా చేస్తారు అని అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ వెడ్డింగ్ లైఫ్ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఎందుకు జరిగింది ఏం జరిగింది అనేది నాకు కంప్లైంట్స్ లేవు నేను ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ ఏది జరిగినా మంచికే జరుగుతుంది అని ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ప్రాబ్లమ్ ఎందుకు లేబ్రో అంటే అవి బికాస్ బికాస్ వాట్ షీ టోల్డ్ ఎక్కడ వాట్ షీ టోల్డ్ వాస్ దిస్ హ్యాపెన్ వన్ మంత్ బిఫోర్ ద వెడ్డింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్ ఐ కుడ్ సి సమ్ అంటే ఒక వన్ మంత్ పెళ్లి కంటే ముందు కూడా కొద్దిగా నేను అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అయ్యాను బట్ ఐ థాట్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం యాక్చువల్లీ ఓకే మళ్ళీ చేద్దాం అనుకోవడానికి ఇది వన్ మోర్ టేక్ కాదు కదా బ్రో దిస్ ఇస్ లైఫ్ అండ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పినా వేస్టే బ్రో ఎందుకు వేస్ట్ అంటున్నాను అంటే ఆల్రెడీ చచ్చిపోయిన రిలేషన్షిప్ గురించి మనం ఎంత కొట్టి లేపినా అది చచ్చిపోయింది అవునా కదా సో అది పీనుగుని మనం ఎంత లేపినా అంతే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నాకు ఎవరేమనుకున్నా నాకు ఫరక్ పడదు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు ఐ డోంట్ వాంట్ జస్టిఫై అండ్ ఒక అమ్మాయి నేను ఇప్పుడు తను ఇంకొక పెళ్లి చేసుకోవాలి బ్రో నేను ఈరోజు మాట్లాడే దాని మీద తన లైఫ్ బేసే ఉంది వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడారో నాకు అనవసరం వాళ్ళు డెస్ట్రాయ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఒక చెట్టునే తీసి ఇక్కడ పక్కన పడేస్తే దానికి ఎంత పొగరు ఉంటుందంటే మళ్ళీ పెరిగి వృక్షం అవుతుంది నాకు దానికంటే ఎక్కువ పొగరు బ్రో గాడ్ మేడ్ మీ యూ కమ్ డెస్ట్రాయ్ మీ ఐ విల్ నాట్ డెస్ట్రాయ్ యూ ఎందుకంటే మహాత్మా గాంధీ గారు ఏమన్నా తెలుసా బ్రో ఇక్కడ కొడితే ఇక్కడ చూపించు అన్నారు అది యాక్చువల్లీ బైబిల్లో జీసస్ చెప్తారు సో నేను రెగ్యులర్గా చర్చ్కి వెళ్తాను సో నేను రెగ్యులర్గా చర్చ్కి వెళ్ళి ఒక మనిషిని ఆయన ఎందుకు చచ్చిపోయారు తెలుసా బ్రో ఇంకో మనిషి చచ్చిపోవద్దు కాబట్టి ఆయన చచ్చిపోయాడు అది క్రిస్టియానిటీ అంటే ఇంకో మనిషికి దెబ్బ తగలొద్దు అంటే ఆడు కొడుతున్నాడు అవి చూపి ఇక్కడ ఇది కూడా చూపి ఆడికి ఎప్పుడొకటి ప్రేమ పుడుతుంది అని ఏమన్నా మాట్లాడుకొని ఇప్పుడు రేపటి రోజు ఆమె పెళ్ళి అవ్వాలి ఆమె హ్యాపీగా ఉండాలి ఏదైనా సరే ఏ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ తనకు తెలుసు నేను తనకే చెప్పా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకెవడికి చెప్పను నేను అండ్ మా పెళ్ళి చర్చ్లో అయింది డాలింగ్ యూట్యూబ్లో అవ్వలేదు ఎందుకు యూట్యూబ్లో డిస్కషన్లు పెడుతున్నారో నాకు తెలీదు నేను చర్చ్లో అయింది చర్చ్లోనే డివోర్స్ అయింది దేవుడు దయ వల్ల చర్చ్లో డివోర్స్ అయింది అక్కడ ఆయనకి ఏమేమి చెప్పాలో అన్నీ చెప్పాను డాలింగ్ అండ్ దేవుడు మంచోడు కాబట్టి మంచే జరిగింది నాకు చాలా మంచి జరిగింది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సో అలా మాటలు వాళ్ళు అంటున్నప్పుడు ఐ మీన్ మీకు ఎలా ఫస్ట్ థాట్ మీకు ఎలా అనిపించింది నోయల్ నోయల్ ఏం ఫీల్ అయ్యారు నేను యాక్చువల్లీ చాలా ఫిలాసఫికల్ చాలా రిలీజియస్ ఇవన్నీ నాకు తెలీదు ఓకే నాకు తెలీదు బట్ నువ్వు ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయితే నీకు ఏ ఎగ్జామ్ వస్తుంది డాలి ఏ ఎగ్జామ్ పెడతారు డాక్టర్ ఎగ్జామ్ పెట్టరు కదా మనం మనుషులు ఉండాలి సో మనం మనిషి అవ్వాలి అంటే మనకు అలాంటి ఎగ్జామ్సే వస్తాయి అవునా ఐ ఆల్వేస్ వెన్ టు చర్చ్ ఫర్ వై ఎందు ఏం నేర్చుకోవడానికి పోయాను ఇన్ని రోజులు ముప్పై సంవత్సరాలు ఏం నేర్చుకోవడానికి పోతాం మనం చర్చ్కి అలా ఇలాంటి కష్టాలు వస్తాయిరా అప్పుడు నువ్వు అప్పుడు నువ్వు మనిషిలాగా ఉండగలిగితే నువ్వు మనిషివి ఒక పాయింట్ వచ్చినప్పుడు ఆ పాయింట్ మంచిగా ఉన్నప్పుడు అందరు బాగానే ఉంటారు చెడ్డగా ఉన్నప్పుడు మనం స్టిల్ యూ డోంట్ హిట్ దెమ్ బ్యాక్ దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు మీ ఇస్ క్రిస్టియానిటీ సో నాకేం పెద్ద ఫరక్ పడలేదు ఐఎమ్ ఫైన్ ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం వాళ్ళు వాళ్ళు అన్నారా టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను వెనక్కి తిరిగి చా నేను అలా మాట్లాడకపోతే బాగుండేదేమో అనే ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పుడు ఉండదు నేను అది చేయను రిపెంట్ లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు నేను ఎందుకంటే ఏదో నోరు పారేసుకొని ఇ
నేను దేవునికి ఇంకా కంప్లైంట్స్ లేదు నాకు అంత మంచి ఫ్యామిలీ ఇచ్చాడు ఎవరు వస్తే ఎవరు పోతే నాకు ఫరక్ పడదు అవునా కదా డాలింగ్ వెన్ యూఆర్ హ్యాపీ ఇన్ సైడ్ నీకు బయట నుంచి ఏం అవసరం లేదు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇన్ సైడ్ వచ్చారు పోయారు అంతే ఆఫ్టర్ దట్ ఫేజ్ ఇప్పుడు నోయల్ మూవ్ ఆన్ అయిపోయారా బ్రో నేను ఏం బిలీవ్ చేస్తానంటే మన కంట్రోల్లో ఇప్పుడు నువ్వు ఒక మంచి యాక్టర్ అనుకో బ్రో మంచి ఆర్టిస్ట్ వి నువ్వు నువ్వు నీకు బ్రో అది యాక్చువల్లీ ఇలా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనే స్కోప్ ఉన్నప్పుడే మనం చెప్తాం అవునా ఆ స్కోప్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం సో ఎంతవరకు మన చేతిలో ఉందో మనం చేస్తాం లేనప్పుడు ఏం చేయాలంటే వదిలేయాలి బ్రో ఎవ్రీ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ లైక్ వాటర్ ద మోర్ యూ టైట్ యూ హోల్డ్ ఇట్ ఇట్ అంత ఫాస్ట్గా ఇట్ స్లిప్స్ అవే సో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డెల్ట్ లైక్ దిస్ అలా లేనప్పుడు మనం మనమైనా వెళ్ళిపోతాం చేతుల నుంచి అండ్ వై ఎమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ సి మీరు అన్నట్టు ఎక్స్ట్రీమ్లీ పర్సనల్ థింగ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పర్సనల్ థింగ్స్ బికాస్ ఇట్ హ్యాపన్ బిట్వీన్ యూ బోర్డ్ అండ్ మై బీ బిట్వీన్ టూ ఫ్యామిలీస్ సో రెండు ఫ్యామిలీస్ మధ్యలో ఇద్దరు మనుషుల మధ్యలో జరిగిన సంఘటనని తీసుకొచ్చి యూట్యూబ్లో అలా పెట్టడం కావచ్చు లేకపోతే పబ్లిక్లో అలా చెప్పడం కావచ్చు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఫ్యామిలీని బాగా బాధించిందా యా పాపం తెలియక చేస్తారు బ్రో ఎవరైనా తెలియకనే చేస్తారు ఎందుకంటే చాలా వరకు సూసైడ్స్ కానీ ఎందుకు జరుగుతాయో తెలుసా డాలింగ్ సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల జరుగుతాయి అరే నా అనే వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం సో వాళ్ళకి తెలీదు ఇలా మాట్లాడితే మనుషులు బ్రేక్ అయిపోతారు ఇలా మాట్లాడితే కరెక్ట్ కాదు అని బట్ దేవుడి దయ వల్ల ఐఎమ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ఇన్ సైడ్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ గాడ్ దట్ ఐ నాకు ఐ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ అండ్ తెలియకనే చేస్తారు ఎందుకంటే ఇది జీసస్ క్రైస్ట్ని పొడిచి గుచ్చుతుంటారు ఆయన మూడు మేకలు ఉండి గుచ్చుతుంటే ఆయన కిందకి చూసి వాళ్ళకి తెలీదు అని అంటాడు అది ఎందుకని నిండొచ్చు ఆయన నాకు అది నాకు నా లైఫ్లో నాకు పర్సనల్గా జరిగినప్పుడు అర్థమైంది తెలియక నా చిన్నపిల్ల పాపం షీ డజన్ నో ఇట్ హర్ట్స్ షీ డజన్ నో ఇట్స్ పెయిన్ఫుల్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ గివ్ హర్ దట్ పెయిన్ మీరు ఏమైనా ఫోన్ చేసి మాట్లాడడం జరిగిందా దాని తర్వాత ఎందుకు ఇలా అంటే మీరు కాల్ చేయడం ట్రై నో 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 నెవర్ నెవర్ నేను చెప్పాను కదా మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఏమైనా చేయొచ్చు చేతిలో లేని దానికి ఏం చేస్తాను అండ్ ఎవరేం మాట్లాడారు ఎవరేం చేశారని ఫరక్ పడదు మనం